Ошибка номер два. Выйти в эфир. Меня просто не показывало, что я в эфире, поэтому пришлось выйти. Сейчас вам всем сообщают, как всегда, о том, что мы в эфире. Приветствую всех. Наш эфир сегодня, он посвящен этой неделе, с 22 по 28, с маленькими рекомендашками на каждый день теми сложностями и приятностями, которые у нас могут быть, и как сложности сделать приятностями. Вот. А на самом деле это подготовка к новолунию. К новолунию в Деве, которая у нас будет, однозначно будет, 27 числа. Добрый день, добрый день всем родные. Огромное спасибо вам. Чуть-чуть поскрипывает еще. Ну ничего, здравствуйте. Так, набираемся. Вот, смотрите, с чего я хочу начать наш разговор. Вы помните, да, то, что я стараюсь сделать э, просто, а, а важно. То есть э, все понимания такие эзотерические, там, астрологические, нумерологические переводить на, на наш обычный язык. Все это я делаю только лишь потому, что, во-первых, у меня очень сильно аналитический ум. Второе, у меня прошлая журналистка, это когда нужно подать зрителю, подать э, аудитории материал сложным простыми словами. Поэтому э, я могу быстро анализировать, выбирать лучшее из того, что делается, э, включать синтез через себя, то, что я вижу, то, что я знаю, и как это будет работать, и перевести для вас. Вы просите очень часто, мы не понимаем, когда нам говорят, что такое Меркурий в Деве, что такое Меркурий в этом, как там его там, в весах, мы не знаем, как это работает. Вот, я понимаю, что не всем нужно становиться астрологами, и поэтому без умных слов будем правильно использовать те знания, те энергии, те подсказки, которые нам дает Вселенная. Для чего? Только лишь для облегчения нашей собственной жизни. Только для того, чтобы проживать эту жизнь радостно и счастливо. Только лишь для того, чтобы знать, что я, каждый из вас, самое важное сейчас для себя. Как я один пост сделала, я нуждаюсь в самой себе. Это самое важное. Дальний Восток приветствую. Махачкала, привет. Вот. Дальний Восток, вот, по крайней мере, для вас не совсем поздно сделанный эфир. Так, ну, остальные присоединятся, кто не видел, посмотрит в записи. Смотрите, у нас сегодня 22 число. Да? Уже мы на грани того, что 8 дней осталось до конца лета, это понятное дело. 1 июня я всегда всем говорю, как это все быстро проходит. Вот. А мы еще находимся, если брать астрологию, да, в таком понятии, что солнышко переходит в Деву. У нас наступают вот все а, львы, последним днем, поздравляю с, вашим, а, с вашими днями рождениями, мы плавненько переходим, мы скоро будем поздравлять всех дев, ну, рожденных под этим, этим знаком зодиака, не под созвездием, это раньше были созвездия, вот, по знакам зодиака. Что получается? Как это для себя понимать и как, чтобы легче было в вашей голове? Солнышко. Солнце. Э, отвечаю за что? Я, мое эго, моя красота, я главный. Солнце было сейчас э, в своем, вот наши амбиции, наша ну, реализация, как нас воспринимают внешние люди. Да? Солнце было в своем доме, во льве. А теперь переведите это просто на человеческий язык. Вот вы приехали домой. Отдохнули месяц дома, все вас любили, все вас там ожидали. Ой, ты мое солнышко там, да? Вот, так же говорят, солнышко домой приехало, да? А, вот, вспомни, солнце, вот и лучик. Так и говорят о человеке, о его личности. Так вот, получается, наше солнышко, оно было дома, оно кайфануло, оно набрало сил, оно понежило, все. Ну, какие мы сегодня? Мы же такие, что а, дома покрасовались, и бегом из дома надо уходить, надо где-то погулять. Вот, так вот, отдохнувшее солнышко, оно и переходит уже после отпуска, что мы делаем, готовимся к работе. Так вот, оно переходит в Деву, а Дева как раз очень любит всех, все по графику, все по режиму, чтобы все было хорошо. Вот так и вы будете. Когда солнышко переходит в Деву, энергия Девы, она будет распространяться на всех. И это вот происходит, вот оно, вот оно. 
Переспим, уже все будет. И как следствие, энергию, которую мы будем получать на ближайший месяц, это будет такая энергия порядочная, иногда педантичная, иногда нудной, но вот скрупулезные девы, иногда выносящие мозг своим этим порядком, да. Есть такие патологические люди много лет назад, чтобы описать деву, это был 98-й год, наверное, меня спрашивают, ну как бы ты деву описала по... Ну, по простым языком. Я говорю, вы знаете, есть педанты девы, это такая, которая никогда не скажет. Мужчина-женщина роли не играет, но если она будет проходить мимо рояла в пыли, она нарисует там сердечко. Вы думаете, дева о любви будет говорить? Ни хрена подобного. Дева просто покажет, что роял в пыли. Его надо убрать, но она не унизит никого, не подскажет, не, не скажет, что это у тебя, понимаете? Но вот этот жест будет говорить, я заметила, и это не чисто. Ну, ладно, я... <смех> То есть, короче, у всех у нас будет энергия, с которой мы столкнемся, что все должно быть грамотно, по порядку, все должно быть сделано, все ответственные. Вот как раз сейчас заново можно брать, если во льве не надо было так брать, брать записные, опять же, ежедневники, все-все-все фиксировать, все писать. Это все происходит на этой неделе. Вот. И в принципе, в принципе... Для того, чтобы э, облегчить именно эту неделю, вам действительно понадобится хотя бы на эту недельку себе э, записывать хотя бы вот этот день, это слово, какое-нибудь слово, какую-нибудь мотивашку. Почему? Потому что, а, как у нас всегда бывает, когда отчетный период, да, напряжение очень большое, бедные бухгалтера, когда они сдают годовые отчеты, вот такое напряжение у нас на этой недельке получается. Вот прям э, со всех сторон. И успел к нам забежать там в гости один, одна энергия планеты, вторая. И они между собой там что-то выясняют. Ну, а пока они там выясняют, нам тоже на работу надо готовиться. Короче, э, все попроще. Эта неделя, она в большей степени связана с тем, что вам необходимо проверить свою опору внутри себя. Вам необходимо понять, что опираться в этой жизни придется на само... Вот это, знаете, как экзамен, сдача экзамена на то, что я сама опора. Я самомотивация, я вот здесь вот то, что есть, я не один в поле не будем, но вот все, чтобы не было, ответственность, все, что я могу, это я. И поэтому а, а, за волосы вытаскивать себя разными историями нужно тоже самостоятельно, а не ждать, что какой-то Вася, Маша придет или что-то скажет или сделает. Вот максимум, а как же вы это можете делать? Музыку слушать, человека слушать или еще что-то. Но из близкого внешнего круга, чтобы кто-то вам делал, будет сложно, потому что они тоже будут находиться в этом состоянии. Итак, я сделала себе очень много пометочек, потому что достаточно сложное, чтобы не упустить важные для вас такие моменты. Смотрите, здесь у нас получается о том, что вот сегодня, сегодня и завтра, когда уже... Солнышко уходит в другую, из дома в гости. А, здесь у нас есть такие энергии, которые вы можете сегодня получить, за да, сегодня, завтра получать информацию. Информацию получать с разных таких источников, но она будет очень верная и нужная вам. Вот в это, на этой неделе, особенно вот в эти дни, очень важно внутренне понимать и принимать какие-то решения, связанные с тем, что вы строите, с, знаете, это как... Скорость такая сейчас большая, что когда вы запутались и думаете, а это я потом подумаю, а это я потом решу, но пока, говорит, он нормальные отношения, ну пусть так и будет, вот, то сейчас у вас есть уникальная возможность не врать себе. Просто возьмите и закройте глаза. Это мои отношения. Я люблю его, буду я, нужно мне с ним находиться. И внутри мгновенно первое решение, которое у вас будет приходить, оно самое важное, самое четкое. Даже если оно вам говорит не о том, о чем вы думали. Берите, запишите себе. Вот, например, привожу. Я хочу развестись. Это правильное решение или нет? И внутри слова такое. Ты дура? Или там, зачем тебе? Это, это не твое. Подумай, перед чем делать. Возьмите, запишите. Даже если вы остались при своем мнении, что мне надо разводиться. Это не мой человек. Заколебал, надоел. Да? И обязательно в ближайшие дни вы получите подтверждение правильности либо вашему решению моему первому, либо тому, что вы написали. Четко будет срабатывать. Или другой вариант. Я хочу жить с мужем, вот он мне изменил, но я его хочу просить. Вот я хочу э, быть с ним. И получайте информацию о том, что э, включайте телевизор и слышите. Это очень тяжело расходиться после измен, после предательства. Ты будешь плакать, тебе будет больно. Но поверь, 
Через время ты поймешь, что это было правильное решение. К чему я это говорю? Все решения, которые вы будете сейчас получать, оно будет подтверждаться информацией с разных сторон и будет просто-напросто э, мгновенно срабатывать. Просто это так для себя можно написать, потому что это также связано. Если вы хотите взять, принять какое-то решение об инвестировании, о, о, с, как это называется, какие-то истории, связанные с тем, что я иду все-таки, полностью провожу обследование. Иногда же мы очень боимся, говорят так, если будешь искать, найдешь что-нибудь. Но это будет лишь правдивая информация. Очень часто мы диагнозы неправильные ставим. А вот в этот период времени какая-то объективность будет. Вот э, будет столько э, замутов там у власти э, небесной и земной тоже у власти, что э, не до вас будет, чтобы информация была этот, искаженная. Вот. Дальше у нас что получается? А, дева, когда Солнце переходит в Деву, и мы переходим в знак Зодиака Дева, а, Дева очень любит, чтобы было просторно, чтобы все было не только по порядку, но и было видно. Поэтому энергии, которые мы будем получать уже со следующей недели, они новые, свежие, нам непонятные иногда. Они, а, а, знаете, это как новые знания. Вот вы раньше, а, помните, мы не могли перейти на карточную систему оплаты. Ну, то есть наличные. Вот деньги есть, деньги заплатил, я их чувствую. А вот эту карточку я нифига не чувствую. Некоторые говорили, я с карточки денег больше трачу, чем когда у меня наличные есть. Я их вижу, я за ними контролирую. Это правильно, потому что когда у вас наличные деньги, ваше внимание здесь, и вы всегда удержите этого внимания. А на карточке вы не видите суммы, поэтому она у вас как вроде бы где-то в мозгах есть, понимаете, и траты шли больше. Но я не к этому. Как мы переходили из наличных денег в карточную систему. Вот эти перестроечные моменты. И сейчас тоже ну, Могут к вам приходить определенные знания, которые или а, новые какие-то ситуации, которых вы никогда раньше не делали. Не бойтесь, все у вас получится. Все это только лишь для того, чтобы пере, перевести мышление на новый уровень. Для того, чтобы новая энергия вошла, нужно немножко освободиться от старого. И вот сейчас все говорят, в Меркурии у нас находится в Девит, поэтому быстро там делаем все остальное. Что такое Меркурий в Деве? Это все очень просто. Планеты Меркурий. Энергия планеты Меркурий, она по своей сути астрологами великими, мы не будем спорить, правда это или нет, да? великими астрологами а, записано с древности то, что отвечает за торговлю, за информацию, за интеллект, за мыслительные процессы. Значит, если эта энергия есть, она активна, а если она еще и в Деве, то нужно вести порядок в голове, нужно информацию убрать лишнюю, нужно... А, начать думать по-другому. Вот эта подсказка, вот как действует Меркурий в Деве. Все должно быть по порядку, все внутри перебрать, мысленно все проделать, и вот так вы его проработаете, эту энергию, грубо говоря, сдадите экзамен. А еще вот они, это лучшая из подсказок. Мы, кстати, все, кто с моим со мной проектом на Валоне, мы это уже очищали, проделали, да? То есть это то же самое, что убрать лишнюю информацию, с компьютера почистить компьютер, убрать все, что у нас там в архивах лежит, фотографии. Вот я это, я еще раз говорю, я это буду делать, потому что у меня 50 или 70 тысяч фотографий и видео. Вот убрать контакты и информацию, то есть информационное поле почистить. Но помимо всего прочего, я сейчас вот, вот после эфира уже готова к тому, что буду разбирать свои вещи, которые надо отдавать, раздавать и делать. А освобождать пространство для новых энергий. Ничего страшного здесь нет. Вот, дальше. А, при этом все, мы сейчас акцент сделали на, на планеты. Да? А так, если брать, то есть если мы уже до конца идем, то моя любимая Луна, энергия женская, да, луна, она у нас а, вот в этот период времени очень важно, на чем сделать акцент, она у нас опять будет немножко в своем доме в ракушке. Что вам сделать? Подсказка. Давайте мы сделаем так. 22 числа сегодня всю информацию мы продумываем о том, что мы хотим изменить в своей жизни, правильно или нет, ставим себе какие-то решения, а потом проверяем, как из внешнего мира у нас будут подсказки эти, да? Завтра, с 23 числа. 23 числа мы четко понимаем о том, что мы это, генералим все информационные свои источники, телевизор, телефоны, там вот эти компьютеры и мозги, ставим на свое место, убираем лишнюю информацию, то, что нам уже не нужно. То есть так сделал. 24-го, 25-го у нас Луна получается где-то, до да, 23-го, завтра и послезавтра у нас Луна будет в ракушке. Подсказка для вас, как удовлетворить эту Луну в ракушке, делаем все очень просто. Все близкие, родные, просто вот, которые вам на взгляд будут попадаться, просто а, 
доченька моя, вот сейчас я то же самое сделаю, я надеюсь, она не слышит, Алёнушка, доченька моя, это моя такая сладкая, это моя такая хорошенькая, да, погладила, или там похвалила кого-то из дома. Вот такие вот нежности такие, они будут энергетически, как говорится, в бонус идти к нашей программе. Все математично в этой жизни, поэтому мы в копилку собираем те, те энергии, которые правильно или неправильно навязали нам или не навязали, неважно, но они работают энергетически, потому что об этом думает большое количество народа. И именно потому что все верят в это, и это дает усиление, и это работает, потому что у кого-то оно по касательной идет, кто-то на другой уровне, а на другом уровне оно идет по-другому, а те, кто гороскопы смотрит, те, кто смотрит, кому устал просто от жизни, просто устал от каких-то ситуаций, ему это как такие немножко подсказки подруги. Это легче сделать, чтобы облегчить. Ну, себе ситуацию. Мы же заново колесо не будем изобретать. Мы уже знаем, что кто-то это сделал. И можно взять просто колесо и на нем поехать или что-то сделать. Дальше. Поэтому похвала 23-24 числа никому не помешает. А мало того, когда вы будете перебирать еще и вещи, все семьи и детей попросите участвовать, свои вещи пусть они убирают. Нам, родителям, иногда очень сложно, когда дети перебирают вещи и говорят, я эту рубашку носить не буду. Да мы ее тебе только купили в прошлом сезоне. Я ее не надену. Она еще хорошая. Мы сидим, мы потратили столько денег. Вот это отчет, капризы все время меняются. Да, они действительно не будут носить. Они честнее нас. Вот. И э, они, если честно им дать, вы выбросите то, что вам не надо, они выбросят то, что более бывает именно нам, потому что мы это брали им. Вот. Но, тем не менее, попробуйте вот эту ситуацию про просмотреть, и вы тогда, может быть, ближе еще узнаете, что на самом деле ваши дети хотят и что им действительно нравится. То есть этот, э, эти дни для более, большего понимания с собой. Вообще, если брать э, эту неделю... Девочки, все, когда э, делают это действие, вы, я хочу образ вам дать, чтобы вы понимали, какая неделя. Вот, пример привожу. Когда у нас есть пачка риса, и мы хотим ее пересыпать в банку. Рис, крупы, неважно, что мы делаем. Мы открываем банку, засыпаем туда рис, или ну, крупу засыпаем, да, и она вроде бы полная. А после этого что мы делаем? Постучим, покрутим. Для чего мы это делаем? Кофе разлила. Вот, мы это делаем для того, чтобы пустоты, которые есть внутри, не заполнились. И у нас освободилось еще место, чтобы засыпать. Так вот, эта неделя, это вот эта стряска. Вот она вот так, вот так, вот так, вот так вот нас будет потрясывать. Иногда болтаночка, иногда будем в одну сторону, в другую сторону уходить. Но тем не менее, это же неплохо. Это неплохо. Это для того, чтобы все э, встало на свои места. И еще можно было получить бонусную энергию бонус сверху. Вот такая вот у нас получается эта неделька. И э, к концу, вот 24, можно сказать, 25 числа, обращать внимание, у нас же еще, нам же говорят за Меркурий, мозги, да, вот обращать внимание на, на слова, на мысли, о которых вы думаете. В какой-то момент времени будет очень, будет очень важно э, когда вот вы что-то делали, да, вот весь август вы старались, вас на, на, со всех сторон энергия была, чтобы думать, я молодец, я умничка, я классно придумала, вот у меня идея, я открываю там то-то, или я это хочу сделать, у вас были какие-то планы, да, и в какой-то момент времени, в, в течение недели возникнет состояние, а нахрена это все надо? Вот я училась столько лет, Кому надо? Вот Машка никуда ни хрена не училась, она сейчас экскортница, деньги зарабатывает, да? Или вот, например, я вот это же, я же пахала, пахала, вот, и что-то делала, и нет никакого результата. Открываете ежедневник, да, либо открываете тетра, ну, листик, открываете листик, это неделя. Любые сомнения в том, что я сделала для себя, придумала и хочу сделать как планы, любые сомнения ложны. Это пройдет, это временно, завтра уже этого не будет. Но если вы погрязнете вот в этих состояниях, зачем это надо, а почему это со мной случилось, а почему у всех охренело, а у меня плохо, вот я все время там дал, вот это все состояние мысли, мысленное, оно будет просто-напросто как э, гвозди вбиваться, ваше сознание. 
И почему она будет работать? А будет она работать потому, что у нас идет такой подготовительный момент, подготовительный момент, если уже астрологически говорить. У нас э, планетка Марс, она очень долго находилась, ну, хорошо находилась в Тельце. Так бы до Марса, все расслаблено, все. А тут она переходит у нас в Близнецы. И скорость, Марс это действие, да, а Близнецы, Близнецы это воздух такое, да, слово, мысли. И вот вы подумали, и Марс начал это делать. Вот так это объясняется, да? То есть вы только подумали, так, надо позвонить маме. Вы подумали, а уже энергия ваша, она уже как бы идет к телефону. Если в этот, в этот момент времени подумать, а ни хера, завтра позвоню. То есть, понимаете, вы только что приняли решение и должны были завершить его действием, а вы его отменили. Но и это действие, знаете, первое слово дороже второго, да? И это начинает работать, тянуть за вас, и это, и получаются кардинально разные истории, и вы как в расколбасе находитесь, такой болтанки между собой. Поэтому, если вы сказали, надо позвонить маме, а потом вдруг подумали о том, что нет, я завтра позвоню, заставьте себя вернуться и сказать, я сейчас ей смс хотя бы напишу, мам, я позвоню тебе завтра. Понимаете? Вот таким вот образом, и тогда у вас не будет энергетических долгов в вашем сознании и у вас по отношению к себе. И тогда все хорошо срабатывает. А так как мой пытливый ум любит покопаться, почему так, какую же, какие-то события, ну, чтобы мы понимали, о чем идет речь, Марс в близнецах, планета воина, планета вот этой всей, сейчас еще я посмотрю, в какого числа он точно перейдет, он где-то 26 должен переходить. Да, вот, а, Марс в Близнецах, воин, а, а, был последний раз в 91-м году. Вот теперь ассоциацию проведите, какие энергии были вот тогда, когда он был а, 91-й год. Что там было происходило? Там были события, иногда необдуманные, все здесь что-то сказали, там что-то началось сделать, тут отменили, тут оно пошло туда. Не было а, вот такого м, стержня правильности, а, а все было иногда резко и не всегда а, спрогнозировано на будущее. И результат в течение двух лет мы как раз и получали. Какой? Вы знаете, 93-й год уже. То есть, понимаете, а, если знаете, вот как оно действует на бытовом уровне, то можно это а, правильно использовать. Я еще раз говорю, я ни в коем случае не говорю, что я профессиональный астролог. Нет, я не до астролог. Но с 98 -го года, 98 -го года я люблю и изучаю это. И поэтому я пытаюсь это сделать простым языком. Так что получается у нас? Если вы что-то подумали, либо вы это делаете, либо а, старайтесь кардинально другое что-то не думать. Особенно о себе любимой. Знаете, так как я говорю, разорваться между я красивая или умная. И я и красивая, и я и умная, и все тогда сложится максимально правильно. Дальше. На что бы вот здесь я бы обратила внимание. А, все состояния желательные, а, нежелательные, которые называют себя пожалеть. Опять же, когда я говорю, почему это со мной случилось, а что это у меня не так, я какая-то не такая. Они не будут восприниматься как вопрос, требующий ответ. Они будут восприниматься как утверждение. Знаете, что за этим следует? Вы уже большие. Вот. Поэтому, если не хотите мозолить руки, не мозольте глаза начальству. Не раздражайте его своими обещаниями. Опять эти, вот эти пустые звонки. Сейчас еще вообще новые роботы звонят. Раньше то хоть люди звонили. И основательно, основательно, нет, это у нас Меркурий в этот, в веса, в весы перейдет. Марс у нас еще, вот он, на, на ранних стадиях. Видите, я вот э, же все время говорю, все на этой неделе главное. 26 числа у нас Меркурий перейдет в весы, поэтому 26 числа все астрологи рекомендую генеральную уборку сделать. Вот. А потом уже дальше разберемся. Я хочу обратить внимание не сколько вот на эти истории, а сколько на другое. У нас на этой неделе где-то 20, к концу недели, четверг-пятница, четверг в большей степени, будет такое состояние, когда очень захочется, ну как сказать, 
самомотивироваться и сказать, все, в моей жизни только я, как я хочу, так и будет. Ну, то есть, опять же, кидать будет туда-сюда. Но будут из прошлого всплывать какие-то детали, которые надо доделать. И э, у нас сознание такое, мы уже не хотим архаизма, мы не хотим действовать так же, как мы действовали раньше по-старому. И а Сатурн, он же у нас в ретрограде и в Водолее. И, кстати, недооценивать Водолея нельзя. Если вам кажется, что Водолей – это свобода, Водолей – это такая, как сказать, равноправие, нет, неправда. Неправда. У Водолея есть очень много неожиданных вещей, очень подлянистых вещей, и они иногда по башке дают энергии Водолея. Вот. Сатурн там, но Сатурна бояться не надо в ретрограде и Водолея. Почему? Потому что он нам будет выкидывать только то, что мы не доделали. Знаете, как это называется? Вот это ты не сделала, да? Вместо того, чтобы обижаться ему и сказать, о, я это в утиль сдаю. То есть, понимаете, да, он весь мусор будет сейчас собирать, собирать, выкидывать сюда. И как, как помощь, а не как указание. А, это ты не сделал, это ты не доделал, а как помощь. Тогда, когда вы будете воспринимать это как помощь, что вам вытаскиваются из прошлого какие-то там отношения, дела и все остальное, вы четко принимаете решение. О, я об этом забыла, значит, мне это уже не надо, значит, либо я доделаю, либо я просто-напросто это в утиль сдаю. А мало того, когда, я, как я говорю, делаю генеральную уборку в доме, вы найдете то, что вы давно потеряли. Почему еще раз говорю? Личный опыт. Начала немножко генералить, нашла сережки, которая думала, что я уже давно потеряла. Вот, я очень обрадовалась. А вот такие вот радостные события тоже могут происходить. И неожиданные. А все нас пугают то, что у нас на этой же неделе уран. Планета взрывоопасная. Это уран, это папа Сатурна, которому Сатурн яйца отрезал. Поэтому озлобленность, такая взрывоопасность. За что отвечает? За пожары, технику, электронику и все, что происходит в бабах, нечаянно. А, нечаянно ничего не бывает. Ура, энергия урана даже срабатывает тогда, что-то у вас поломалось, или там а, перегорел холодильник, или еще что-то. Это случится только в том случае, если это требовало ремонта, а вы на это не обращали внимания. Просто так новая техника не летит, или же что-то внутри закоротило, был брак. И здесь срабатывает понятие, где тонко, там и рвется. Только в этом случае будет срабатывать та энергия урана, урана а, неожиданная, свободная, спонтанная. Кстати, он управитель водолея, поэтому я и говорю аккуратнее с водолейчиками. Ну, вот, то есть он будет это делать ровно в тот момент времени и там, где есть уже проблема, где тонко, там и рвется. Холодильник надо было отремонтировать, машинку стиральную надо было отремонтировать. Это я по себе знаю, у меня две машинки в один день полетело, когда я говорила, да я потом поменяю, да я потом это сделаю, две сразу. Вот, была такая история. Вот, и а, вот когда вы будете с такой с точки зрения подходить, о, значит, надо было давно это сделать, ничего страшного не будет происходить. Но если вы в этот момент времени, да блин, пипец, да что ж такое, именно все в одно, и вот вы будете накапливать вот эту агрессивную энергию, претензию к миру, а вот эту претензию к миру, вот это все, как я говорю, говно, оно когда-нибудь у вас просто на дрожжах созреет, и она бомбанет в другом совершенно месте. И в принципе, в принципе, а, как, как я говорю, ну если у вас большой огород, можете удобрения делать из этого говна, а так а, смысла нет. И мы уже давно, мои, все новенькие, вы просто не знаете, но мы уже давно подготовлены к тому, что мы мыслим по-другому, думаем по-другому, потому что это безопаснее для себя. И тратить время на обиды, претензии и все остальное, это то же самое, что, как сказать, ну, это не очень продуктивно для, для себя. Не можете справиться, обязательно обращайтесь к специалистам. Смотрите, делайте, продумывайте. Но вы, выходить из этого уже надо. Ну, не сможем мы потом. Ну, ладно, хер бы с ним, это дева, этот месяц ближайший. Мы не сможем потом жить, а, нормально наслаждаться, потому что все это делают сейчас. Большинство людей, которые выбрали путь здоровый, путь мышления другого, путь продуктивной реализации денег, богатства, творчества, семьи, любви, радости – они все сейчас стараются избегать, просто даже не попадаться в ситуации вот этой грусти, печали, депрессии и всего остального. Если вы в нее попали, подумайте, почему вы в нее попали, в эту ситуацию. Быстренько найдите причину и выйдите из нее. Может быть, вам нужно найти решение и научить других рядом с собой выходить из этих состояний. Такое тоже может происходить. Поэтому с каждым разом все меньше и меньше остается такого, так называемого, времени для того, того, чтобы потом не наблюдать, как твои же одноклассники, сверстники там, и все остальные уже а, ездят на катере а, и не свадьбу отмечают. А ты говоришь, а что, ко мне жених не пришел. Потому что уровень готовности. 
успеваем, делаем. Все это я рекомендую делать к нашему новолунию. У меня вот это все, что я делаю, это я по вашей просьбе делаю. Потому что для меня важнее само новолуние. Потому что к новолунию мы доползаем. Потому что энергия на убывающей луне эмоциональная, чувственная, она заканчивается. Это знаете, как вот вдох сделал, и в течение месяца ты его выдыхаешь. Вот. И а, в этот момент времени как раз и происходит ссоры, конфликты, скандалы. А еще эти планеты, этот взрывоопасный уран туда вошел, а этот еще и Марс у нас в таком состоянии. И еще Меркурий переходит в расчетливую деву. Вот эти, я просто общую говорю, вот это все, оно концентрировано. Если брать глобальных астрологов, сегодня они, наверное, вам скажут, Грядут политические перемены. Именно сейчас будет принято решение о том, чтобы менять а, власть, менять вот эту структуру правления, а, договоры делать другого уровня. Вот это вот это про политику, это то, что глобально, да, оно может там а, кого-то потрясти, не дека, трясучка же, да, потрясти. Но и смотрите, что здесь получается. Мы живем в дуальном, в дуальном мире. Что для одного плохо, для другого будет хорошо. Кто сейчас орет? Вот у нас везде коррупционеры, у нас там все такие плохие дядьки, все остальное. Вот. И представьте, да, их берут, снимают, и те, кто орал, или те, кто хотел на их место, все радуются, да. Эти же могут печалиться. Но есть и другая сторона этого всего. А те, кто пришел, те, кто пришел новые, они могут по своей сути не знать, как сделать что-то. И опять, есть другая сторона, которая недовольна тем, что они делают. И вот это вот и есть круговорот. Для кого-то это будет а, что-то, а, решение глобальное принято правильно, и они будут кайфовать с этого. У них все зашибись, но другие в этот же момент времени могут наоборот а, быть в печали, раздосадованы. И здесь не говорится, а, мы не говорим здесь о справедливости, правда, правильно или виновата, добро или зло. Нет. Просто это вот даже в домашних условиях может происходить. Например, повысили пенсию бабушки, она счастливая и довольна. А с другой стороны, ее уволили с работы, потому что пенсионерам больше не дают возможность работать. То есть, с одной стороны, вроде бы и хорошо, и вы получаете бабушке пенсию, она такая обрадовалась, но тут же расстроилась, что ей работу не дают, потому что она не хотела сидеть с внуками. Но вы радуетесь, потому что бабушка будет сидеть дома с внуками. Вот такая вот общая история, и кнут и пряник вроде бы как бы в, одно, в, одно, в одном месте. И поэтому вот это все, что будет происходить, просто для себя оставьте такие слова. Вот когда будет самый сложный момент времени, это главная подсказка, которую я вам сейчас даю. Вот что бы ни происходило, спинку выровняли, глаза закрыли, сделали вдох, представили, что у вас внутри вот этот стержень. Кому будет понятнее, я недавно своим друзьям объясняла по телефону, что это значит. Меч из калибур. Знаете, вот этот меч, он весь такой светится. Вот позвоночник вот этот. У вас внутри вот такой меч, стержень ваш. Это как дух святой, вот дух ваш внутренний. А вот вы его представили, вот он есть у вас, у вас есть на что опираться. Вот она ваша опора этой недели, это вы сами. И ваша задача, вот просто представьте, как вы обволакиваете его любовью, заботой, радостью, нежностью, готовностью к чуду, счастьем, наконец, да. Вот все, что вы можете представить, вы его это, обволакиваете вот в этом состоянии. Тогда сомнения уйдут, тогда стрессовые эти ситуации уйдут, тогда правильные решения будут. Сделали вдох, представили, выдыхаете, и все, идите, занимайтесь своими делами. Вот эта долесекундная, минутная выстроенность, она будет очень и очень правильная и актуальна вам, как подсказка на эту всю неделю. И вот это плавно нас готовит к нашему, к нашему новолунию. Это новолуние у нас будет девятое в этом цикле. Девятое новолуние, я его назвала «Жрица жрецов». Те, кто участвует в проекте, вы, конечно же, немножко удивитесь. За все восемь новолуний, которые мы проходили в этом году, в девятом будет некоторая неожиданность. И а, все, кто будет участвовать, ваши имена мне передадут. Пожалуйста, а, Крейзи, когда будете брать, не пропустите внизу, там для вас бонус. Для Крейзи я сделала. Обязательно выполните то условие, которое будет там внизу написано. Вот, и на следующий месяц вы получите код на богатство. Вот. И, пожалуйста, все, кто не может участвовать в новолуниях, у кого нету такой возможности, все равно постарайтесь прожить эту неделю по тем рекомендашкам, по которым мы прошлись, по которым я вот здесь максимально вам старалась дать, и сейчас еще немножко, да, как я говорю, договорю, вот, постарайтесь удерживать свой стержень внутри себя. И в новолунии обязательно эту, эту минуту тишины сделайте. Не потому что вы сделаете, не сделаете, новолуние наступит. 
Земля кружится, крутится, планеты крутятся, Вселенная работает, на кого-то планета работает, на кого-то не работает. Да? Вот. А это все будет и без вашего внимания. Но когда вы во внимании, вы как бы плетете свою собственную жизнь самостоятельно. И ну, не грех во внимание принять определенный уровень энергии. И следующее. Пусть на меня не обижаются астрологи. Любимки мои, я вас действительно люблю. Но когда пробегаешься, вас смотришь, вы всегда говорите. И это новолуние будет для львов проходить в восьмом доме, для козерогов будет там в пятом доме. Неважно, вы определяете дома, в которых у тех или иных знаков зодиака будет происходить это новолуние. Можно и в этом месяце, я скажу, а? вот. постарайтесь это новолуние, где бы у вас ни проходило, в каком бы доме оно у вас не было, родные мои, уделить внимание не только своему знаку зодиака, не только своему асценденту, и не только в доме, в котором у вас будет это новолуние, а просто все знаки зодиака, по всем домам мысленно пройдитесь. В это новолуние просто вот сядьте просто и пройдитесь. Я, я сама, мой внешний вид, мои деньги, мои финансы, мои заработки, мое окружение, моя семья, мои чувства, любовь, творчество, благословление, служение, партнерские отношения, мое отношение к сексу, к, любви, к деньгам большим, к смерти, к жизни, мое отношение к учителям, к духовному развитию, к путешествиям, мое отношение я сама в реализации, в будущем, в миссии мои, люди, с которыми я работаю, коллеги и все остальные. И то, что на самом деле есть у меня тайна, душа, то, что у меня происходит. Вот эти все сферы, 12 сфер, которых я сейчас назвала жизни, по всем мысленно пройдитесь. И пусть это новолуние пройдет везде у вас, потому что оно порядок наведет. Вот. Все, кто участвует, все, кто участвует, у вас будет, как всегда, инструкция. Там все написано, все сделано, сделано для всех, сделано углубленный и сделано крейзи. У каждого своя нагрузка. Но каждый выбирает, как говорится, по своим возможностям. Вот, не пропустите это новолуние, а мы к нему готовимся, мы будем работать, и минуты тишины будет. И я заранее готовила еще в полнолуние. Пять дней, помните, да? Вот, дальше. А, на что бы я бы еще обратила внимание, чтобы я себе здесь сделала? Угу. А, так. Ну, знаете, я вот для себя делаю такие некоторые, некоторые рэперные точки, как объяснить вам о том, что не надо цепляться за прошлое, да? а, вот эти все сундуки, чемоданы, архивы, которые вот у нас есть там, а мы же а, для чего это делаем? Ну, для чего мы складываем вот это все в архив, потом детям показать? Рассказать, а вот твою бабушку в газете напечатали, да, а вот это у меня медалька за это, да, да. Но очень часто это не бывает нужно нашим детям. Очень часто это не бывает нужно уже нам. Или оно где-то ну, пропадает. Да? Вот. А, поэтому есть часть лишних вещей, подарков, подаренных нашими друзьями, начиная от магнитиков до ракушек, привезенных им откуда-то, чтобы знак внимания это сделать. А, вот, оно складируется. Вот это, конечно же, ненужная память, как я говорю. Ее можно абсолютно спокойно выкинуть и освободить. И еще один из моментов. Мы же сегодня не мыслим так, как мы мыслили, в 15 лет, 16 лет, в 25 лет. Вот по некоторым а, по понятиям, да, это вот как вот особенно женщин касается, которым сейчас 45, там 50, когда она себе смотрит на 20-летний, ну, на себя 20-летний, говорит, боже мой, я себе запрещала вот это, вот это, вот это. А я же считала, что это такие принципы, вот это все. Да, но это было в твоей жизни. Навязывать своим детям этого не нужно и себя сегодня воспринимать. Так мне же сегодня 45 или 50. Так я же сегодня могу сделать так, как я хочу, по крайней мере, как я чувствую. Вот. И еще есть одно из понятий, знаете, очень часто в прошлое, в депрессию, а может это, на этой детке туда закинуть, мы, ой, как мне было хорошо, а вот он мне изменил, а как мне было плохо, я была такая известна, а сегодня я неизвестна, вот это все в прошлое очень часто кидают тех, у кого нет радости вот в сегодняшнем дне, в настоящем, у кого нет сегодня какого-то радости. Стройте сейчас, стройте сегодня себе свое настоящее, и тогда не будет необходимости уходить в это прошлое и заниматься самобичеванием и саможалением. Ну, бесполезно это трата времени и трата энергии. И поэтому э, я вот, если переходить опять на астрологию, 
Венера э, во Льве и Сатурн в Водолее, да, в оппозиционных вещах. Вот Венера, я хочу, я могу, я сегодня 45 лет могу себе позволить много. А Сатурн говорит, на, вот тебе, у тебя недоделанные дела есть. А у тебя много фотографий вот этих. Помнишь, у тебя был Вася? Вот. А ты до сих пор Васю вспоминаешь, когда сексом занимаешься со своим мужем. Ну, вот такие вот истории, да, поджайнистые выкидывать будет. А Венера говорит, нет, я еще королева, я еще во Льве, у меня еще корона, я еще нормальная девка, да. Вот. Коронку там можно поправить и сказать, да, был Вася. С Васей было так замечательно, поэтому я сегодня со своим мужем, он меня научил. И берете это и выкидываете, то есть вычищаете. А сами себя прощаете, как я говорю, за то, что вы сделали, но это благодарение. То есть вот это будет по своей сути происходить. И будет такой момент, когда ощущение, это психология уже, да, взрослый ребенок, когда вы вот этого ребенка своего скажете, слушай, дорогая или дорогой, ну, я уже хочу быть немножко взрослее, я уже хочу, ну, опять же, 45 лосины розовую в крапинку, ну, никак, да, ну, я, конечно, могу себе это позволить, никаких проблем, но ну, даже мне может быть некомфортно даже по энергиям, да, ну, на шоу-программу можно сходить, ну, в обычной жизни, но ну, это будет резонировать, хотите привлечь к себе внимание, конечно же, делайте, что хотите, но как-то вот это может немножко поменяться, даже взрослый ребенок у вас может вырасти до взрослого-взрослого, вот. и состояние такое, которое я говорила, вот это тряски, да, может немножко перерастать в такое состояние тревожности, вот тревожно, да, так за это, за то, ничего страшного в этом нет. Тревога, это вот тремор, да, это все, что внутри вот так вибрация потрясывает. Когда это бывает, знаете, как сейчас взлетим, взлетим. Так вот это тоже потрясли, потрясли, потрясли. Для чего? Для того, чтобы произошла вот эта тряска, утрясло все со всех сторон, вибрации поменяли, и дальше пошел правильный ритм. Вот это как раз новолуние очень хорошо и правильно можно будет использовать для того, чтобы все стабилизировать у себя внутри. И... Про Васю Лосина класс, спасибо большое. Вот, то, что касается тревоги, тема, я ее запишу, в закрытую группу отправлю. Это моя одна из тем таких любимых, и у меня есть ряд примеров, на которых очень ну, легко это увидеть и посмотреть. Хотя я это уже делала, наверное, года три назад, а в, обычно, в основном я это делала 10 лет назад еще в программе в этом, как это называется, так, ребенок впал в кому, подождите, но вопреки прогнозам доктора продолжают, продолжают жизнь, жить не хватает вашего толчка. Причем мне нужно понимать, а что за, почему он впал кому и из-за чего. И это разные состояния, чтобы понимать. Понимаете, он у нас сам по себе, если брать, у него 13-го, у него с двух сторон стоит, вопреки рожденный, понимаете, с точки зрения энергии. Поэтому у него может произойти процесс трансформации. И он вот в этот трансмутационный про, про, про этот, э, э, период, период, в котором он сейчас находится в коме, он может перетрансформироваться, переродиться, как бы вот в этом, находясь как бы в состоянии несознания, и э, выйти другим человеком. Да? Если же все будет грамотно и правильно сходить, если нет, то у него, у него будет защитен второй вариант жизнеполагания, когда он уже э, отработает очень много своих вещей. То есть он, он на грани, он одну программу выполнил в своей жизни, это прям видно, да? И он может перейти либо на вторую, либо этого будет достаточно. Здесь нужен диагноз, точная причина, по которой это произошло, потому что причина там резкая, вот. Я безумно вам благодарна, я надеюсь, что я максимально доходчиво объясняю и говорю, и очень прошу, вот до этого новолуния, просто-напросто эту недельку ровненько держите на самом опоре, опирайтесь на себя, вот просто-напросто запишите себе, вот просто на каждый день энергии, которые вы хотите принимать, любовь, внутренний стержень, радость, вот вы готовы к любому чуду, который даст вам развитие вашей души. Вот просто опирайтесь, это все сомнения, это все временно, это все пройдет. И вот это, если тревожит, вау, как хорошо меня утрясло, вот сейчас я получу новую энергию. Находите максимально положительные, позитивные истории из любого минуса, да, что бы ни происходило. И тогда будет все хорошо. 
и встречаемся с вами, встречаемся с вами в новолуние. Ну, я еще в эфиры буду выходить, возможно, с темой сегодня выйду, может быть, то есть до новолуния у нас еще будут эфиры. Все, кто участвует, сейчас делают еще раз свайпы, чтобы вы их этот, ну, видели. Вы же такие ленивые, нет, чтобы залезть на сайт, и там всегда это все есть, да, так что для вас люблю, целую, обнимаю, до встречи.